ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസിൻ്റെ മിസ്ട്രി സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം മിസ്ട്രി സീരീസ് കൂടി എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ന്യൂസും കൂടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഔജ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഔജ ബോർഡ് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ആഴ്ചകളിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിനോട് ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നടന്നൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓജ ബോർഡ് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പല മൂവീസ് കൂടിയും പറഞ്ഞറിഞ്ഞും പേപ്പറിൽ കൂടി വായിച്ചും ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറ പണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കും ചെയ്താൽ കൊള്ളാമുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഞാനും സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി കൂടി ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ആയത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓജ ബോർഡ് എന്താ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ലോകം നമ്മൾ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ലോകം അതേപോലത്തെ വേറൊരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട് ആ ലോകം ആത്മാക്കളുടെ ലോകമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ലോകമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് സെപ്പറേറ്റാണ് പ്രകൃതിക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈബിളായാലും ഖുറാനായാലും ഗീത ആയാലും അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് പല നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നോഹായുടെ പേടകം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞാണ് ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകം വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ആ ഒരു ലോകത്തിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഓജ ബോർഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സംഭവമുണ്ട് തുടങ്ങിയത് റോം യൂറോപ്പ് ഗ്രീസ് ചൈന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾ വിളിക്കൽ വരുന്നത് നല്ല ആത്മാവാവാം ചീത്ത ആത്മാവാവാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഔജ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഔജ ബോർഡിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ആത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വരും നമ്മുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യണ നമ്മൾ ചെയ്യണ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന രീതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആത്മാവ് വന്നിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഈ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കണം ചിലർ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പലരും പിള്ളേർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആകാംക്ഷയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ആ ഒരു ബോർഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും അവിടെ നോക്കി വരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കോളേജിൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജിലെ ഒരു തറയിലാണ് തറയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നമ്മുടെ ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് ചോക്ക് എടുത്ത് വന്ന് വരച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഓജ ബോർഡ് ഓജ ബോർഡ് ഞാൻ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓജ ബോർഡിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാം അത് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ എ തൊട്ട് സെഡ് വരെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു സീറോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ വന്നു ഒരു രൂപയുടെ നാണയം ആ നാണയം എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലേസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേരും ചൂണ്ടുവേരിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കോയിൻമെൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് നടക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഏപ്രിലിൽ ആ ടൈമിലാണ് ഏപ്രിൽ നമുക്ക് ചൂടുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ചൂട് കലാട്ടമാണ് മഴയൊന്നും പെയ്യാറില്ല കാറ്റ് വീശാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് എസിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാമ്പ് അടക്കണ്ട ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം തിരുവനന്തപുരം തലേവസ്ഥ രാത്രി ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഞാനാണ് ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെറിയ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ കോയിനിൽ വെല്ല വെച്ചിട്ട് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലേസ് കം ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്ലേസ് കം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്കും പേടിയുണ്ട് എന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു വിളിച്ച് 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 നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ വരില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതായി പുള്ളി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആൾ പയ്യെ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ജനലാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ജനലാണ് വലിയ വലിയ പാളികളുള്ള ജനലാണ് ആ ജനലിൻ്റെ അടയാണ് വെച്ച് കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം കാരണം രാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഒരു മണി ആയപ്പോഴാണ് ഇത് വരച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയത് രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഉറങ്ങണില്ല ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കണ ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വീണ്ടും വിളിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഈ വിളിക്കണത് ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് റബ്ബർ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ ആണ് ഫുള്ള് മൊത്തം റബ്ബർ തോട്ടമാണ് കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കാറ്റൊന്നുമല്ല നല്ല വലിയ ആഞ്ഞ് വീശാനാണ് കാറ്റ് ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ മരമുണ്ട് ബാക്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വരുന്നു അത്ര കാറ്റാണ് വീശി പോയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ മഴ പെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമാണ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ടൈമാണ് നല്ല കുരിച്ചിടുന്ന മഴ ഞങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി കാരണം ലൈറ്റ് ഇല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് മെഴുകു രണ്ട് മെഴുകുതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മെഴുകുതിരി നമ്മൾ കൊത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മെഴുകുതിരി കാറ്റത്ത് കെട്ടുകയും വെളിച്ചം വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഓണാക്കി ഓണാക്കി നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇത് സൗണ്ട് ഈ കാറ്റിൻ്റെ മഴയുടെ ഈ ജനൽ പാളികളൊക്കെ അടയാണ സൗണ്ട് അത് കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞ് മെഴുതിരിയും കെട്ടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പയ്യനെ ആ കോയിലൊന്ന് അനക്കം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ചെറിയൊരു അനക്കം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ പോയി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളവിടെ ഇട്ടിച്ച് ഓടി ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം അതിന് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല ആ ടൈമിൽ ആ കോയിൻ്റെ അനക്കത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിച്ച് പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നോക്കി രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ വരച്ച കളവും കാര്യങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വീണിട്ട് ആ കളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാ മാഞ്ഞ് കളക്കുകയാണ് മഴവെള്ളം വീണിട്ട് ഇതാണ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓജാ ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആരും ഇതിന് നിൽക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സഹായം വേണം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല
നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയം വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറായിട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് അപ്പോൾ പേടിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓജ ബോഡ് റിയൽ കാര്യമാണ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കാണും നമ്മുടെ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് വഴി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓജ ബോഡ് എന്താ പറയുക ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആരെയും കൊണ്ട് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ലൊരു എന്താ നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം കാണുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ കൂടി കൂടെ കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും കുറച്ച് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടാം ഇതിൽ അങ്ങനെ ആത്മാക്കളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്ററി എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്